കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രോഗികൾക്ക് മംഗളൂരുവിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു നടപടി കേരളത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് അതീവ ജാഗ്രത തുടരുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗി മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോടാണ് ആദ്യം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ നാൽപ്പത് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി എസ് അനു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത വിജി കാസർഗോഡ് നിന്ന് കെ വി ബൈജു എന്നിവർ ചേരുന്നു അനു പോത്തൻകോടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ രീതികൾ എന്താണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്നു റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉടൻ നടത്തുമെന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുക ഇത് പ്രത്യേകം നേരത്തെയുള്ള പി സി ആർ ടെസ്റ്റിന് പകരം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് രക്തം എടുത്ത് അത് പരിശോധിച്ചാണ് ഈ ഏതെങ്കിലും ശരീര ശരീരത്തിൽ ഈ കൊറോണ അടക്കമുള്ള വൈറസുകൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടോ എന്ന ആൻറ്റിബോഡി സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുകയും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ വേഗത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയുകയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോത്തൻകോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു വലിയൊരു ആശങ്കയുണ്ട് ആ ഈ ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാകും എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത നേരത്തെ പോത്തൻകോട് മരിച്ച അബ്ദുൽ അസീസിന്റെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ രോഗബാധ ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്താനാകും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാകും എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ഒമ്പത് പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ആ ചികിത്സയിലുള്ളത് കൃത്യമായി കിടക്കുന്നു പതിനെണ്ണായിരത്തോളം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് അതേസമയം ഈ എപ്പിഡമിക് ഡിസീസസ് ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് നടപടികൾ തുടരുന്നു ഇന്നലെ നൂറ്റി പതിനാല് പേരെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശരി ശരി നമുക്ക് കെ വി ബൈജുലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് കാസർകോട്ടെ വിവരങ്ങൾ ബൈജു നൽകും ബൈജു കാസർകോട്ട് ആശ്വാസകരമായൊരു വാർത്ത ഈ നമ്മുടെ രോഗികൾക്കുള്ള വിലക്ക് അത് കർണാടകം പിൻവലിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ആശങ്കകൾ ഏറെയുണ്ട് അവിടെ രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ആ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രഞ്ജിത്തെ തുടർച്ചയായ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഏറെ ആശങ്കയുള്ള ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ആദ്യമായി നേരത്തെ രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള രോഗികളുടെ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതായാലും രണ്ട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ രോഗികൾക്ക് മംഗളൂരുവിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഒരുങ്ങുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്ന് രോഗികൾ ആശുപത്രി വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏറെ ആശ്വാസം അതേസമയം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് വരാനുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശ്വാസകരമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നത് രഞ്ജിത് വിനീത ബി ജി ചേരുന്നു വിനീത അവിടെ എറണാകുളത്ത് രാവിലെ പ്രഭാത നടത്തിനിറങ്ങിയ ആളുകളെ പോലീസ് നാൽപ്പതോളം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത അങ്ങനെയൊരു വിലക്ക് ലംഘിച്ചും അത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായി ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ഇന്ന് രാവിലെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രഭാത സവാരിക്ക് ഇറങ്ങിയ നാൽപ്പതോളം പേരെയാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പതോളം പേരെയാണ് പോലീസ് എന്ന എപ്പിഡമിക് ആക്ട് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരോട് മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം പോലീസ് നൽകിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകം പരിശോധനകൾ ജില്ലയിലുടനീളം നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി
കോവിഡിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരെ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്താനായി എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രോഗബാധിതമായ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെയും ന്യൂയോർക്കിന്റെയും അവസ്ഥയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് കേരളത്തിന്റേത് മികച്ച നേട്ടമെന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കോട്ടയത്തെ വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ രോഗമുക്തിയും വലിയ നേട്ടമാണ് ന്യൂയോർക്കുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം അഭിമാനകരമാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രമല്ല വികസനം കൊണ്ടും സമ്പന്നത കൊണ്ടും ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന പല നാടുകളെയും ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒറ്റക്കെട്ടായ സമരത്തെ കാണാൻ കോട്ടയത്ത് വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ രോഗമുക്തരായതും സർക്കാരിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ രോഗം ഭേദമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും മികവാണ് ഈ നേട്ടത്തിനിടയാക്കിയത് പോത്തൻകോട് മരിച്ചയാൾക്ക് എങ്ങനെ രോഗബാധയുണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്താനാകാത്തത് മാത്രമാണ് ആശങ്ക മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം രോഗം വന്ന വഴിയും രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിലായവരെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനായി ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി തുടരാനായാൽ വൈകാതെ കോവിഡ് ബാധ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ ലോക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് വൈറസ് നേരിട്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള റാപ്പിഡ് പരിശോധന ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും ശശി തരൂരിന്റെ എം പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ കിറ്റുകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കൈമാറി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വൈറസിനെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള റാപ്പിഡ് ആർ ടി പി സി ആർ കിറ്റുകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അൻപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കിറ്റുകൾ വാങ്ങിയത് ആയിരം കിറ്റുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെത്തിയത് നിലവിൽ പരിശോധനാ ഫലം കിട്ടാൻ അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം വേണം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫലം ലഭിക്കും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിലവിലെ രീതി തുടരും ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരുടെ സാമ്പിളുകളാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് സംവിധാനമടക്കം പരിശോധനക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരം കിറ്റുകൾ ഞായറാഴ്ചയെത്തും ഐ സി എം ആർ അംഗീകാരമുള്ള പൂനെയിലെ മൈലാബാണ് കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് രക്തപരിശോധനയിലൂടെയാണ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആന്റിബോഡികൾ ടെസ്റ്റിലൂടെ അറിയാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഓർലാൻഡോയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ സംവിധായകൻ അംബുജാക്ഷൻ നമ്പിയാർ മുട്ടായിക്കള്ളനും മമാലിയും എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ സിനിമ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് തിരിച്ചു വരാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും വിമാന സർവീസുകൾ ഉള്ളതായി ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും യാത്ര അനിശ്ചിതത്തിലാണ് ഓർലാൻഡോയിൽ ആളുകൾക്ക് രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്തതിനാൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് കൂടുതൽ പടരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന ഭീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പണം അനുവദിക്കാത്തതിനെ ചൊല്ലി യു ഡി എഫ് ഉയർത്തുന്ന പ്രതിഷേധം സമൂഹാടുക്കള പദ്ധതിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക കോട്ടയത്തിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കും ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം സമൂഹ അടുക്കള വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിർത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് കോട്ടയം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പണമില്ലാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ വിഹിതത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എൺപത് കോടിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമൂഹ അടുക്കള സജ്ജമാക്കാൻ അനുവദിച്ചത് ഓരോയിടത്തും ആവശ്യാനുസരണം അൻപതിനായിരം രൂപ വരെ ലഭ്യമാക്കും സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തണമെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സ്പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതികളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിസ്സഹ
വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അത് ഇന്ന് കാണുന്നത് സമൂഹ അടുക്കള പദ്ധതി സി പി എം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആരോപണമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു ഇന്നലെ മാത്രം അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും പതിനാറ് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു മഹാരാഷ്ട്ര ഡൽഹി തെലങ്കാന ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കടന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും അറുപത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചുവെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് അതേസമയം എയർ ഇന്ത്യ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ടിക്കറ്റുകളുടെ ബുക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ചു ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും മരണസംഖ്യയും കുതിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ലോകത്ത് മരിച്ചത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് മരണസംഖ്യ അൻപത്തിയൊൻപതിനായിരം കടന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആന്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അഡ്വൈസറി ഏജൻസി മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി നിർബന്ധമില്ലെന്നും താൻ ധരിക്കില്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു So well, I just don't want to wear one myself. It's a recommendation. They recommend it. Uh, I'm feeling good. I just don't want to be doing, I don't know, somehow sitting in the Oval Office behind that beautiful Resolute desk. The great Resolute desk. I think uh, wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens. I don't know. Somehow I don't see it for myself. I just... I just uh, maybe I'll change my mind but this will pass and uh, hopefully it'll pass very quickly now with that being said if somebody wants to uh, I mean most people can just make something out of a certain material so it's very well designated it's very simple to do uh, I won't be doing it personally it's a recommendation സുർജിത് അയ്യപ്പത്തിയായിരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി സുർജിത്ത് അമേരിക്കയിലും വലിയ തോതിലുള്ള ഭീഷണി അത്തരത്തിൽ രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നുണ്ട് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്താണ് ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് കോവിഡ് ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇറ്റലി മരണസംഖ്യ പതിനയ്യായിരത്തിലേക്കും സ്പെയിനിൽ മരണം പതിനൊന്നായിരത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലേക്കും കടക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിൽ മരണസംഖ്യ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് പേരാണ് ഫ്രാൻസിൽ മരിച്ചത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ സ്പെയിനും ഇറ്റലിയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിലേക്കാണ് രോഗബാധ ഇറ്റലിയിലും സ്പെയിനിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മരണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് പേരാണ് ആകെ മരണസംഖ്യ ഏഴായിരമാണ് അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ മാത്രം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേരാണ് ഈ വിധത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ അമേരിക്കയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലും മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മരണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അധികമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മരണസംഖ്യ കുതിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരം പേർക്കായി രോഗബാധ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇറാനിലും മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നുണ്ട് ബെൽജിയത്തിലും നെതർലാൻഡ്സിലും മരണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഈ വിധത്തിൽ ലോകമാകമാനം വലിയ രീതിയിൽ കോവിഡ് ബാധ പടരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച സാഹചര്യം കൂടി നിലവിലുണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലാണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുന്നത് അതിനിടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങളിലേക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പടരുന്നു യു എ ഇയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേർക്കും ഖത്തറിൽ ആയിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മധ്യപൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റം ചേരുന്നു സുരേഷ് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും ആശങ്കാജനകമാണോ രഞ്ജിത്ത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഈ മുന്നറിയിപ്പിന് ഗൌരവത്തോട് തന്നെ കാണേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് കാരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ അമേരിക്കയിലോ ഉണ്ടായ ദുര വലിയ ദുരന്തത്തിന് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും പോയേക്കാമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നത് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ സമ്പൂർണ്ണ
ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ സമ്പൂർണമായി അടച്ചിടുന്ന ഒരു നടപടികളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ യു എ ഇ ആണെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ അടക്കമുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളിലേക്ക് ഷട്ട്ഡൌണിലേക്ക് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഗൾഫിൽ ഒരു പക്ഷേ രോഗവ്യാപനം വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ളതാകുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് രഞ്ജിത്ത ശരി സുരേഷ് മഹാമാരിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മിക്കാൻ ചൈനയിൽ ഇന്ന് ദേശീയ ദുഃഖാചരണം വൈറസിനെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ലി വെല്ലിയാങ് ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേരെ രക്തസാക്ഷികളായും പ്രഖ്യാപിക്കും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചാണ് വെല്ലിയാങ് മരിച്ചത് ഡോക്ടർ ലീ വെല്ലിയാങ് വുഹാൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നേത്രരോഗ വിദഗ്ധനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സാർസ് രോഗത്തിന് സമാനമായ വൈറസ് ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടെന്ന സൂചന നൽകിയത് ലീ ഉൾപ്പെടുന്ന എട്ട് ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു ചൈനയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്കായ വി ചാറ്റിൽ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ലീ നൽകി ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വ്യാപകമായ തോതിൽ പ്രചരിക്കപ്പെട്ടു ഇതോടെ ഭരണകൂടം ലീയെ വേട്ടയാടി വ്യാജ വാർത്താ പ്രചരണത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന താക്കീത് പോലീസ് നൽകി എന്നാൽ അറസ്റ്റിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ കോവിഡ് വൈറസ് ബാധിച്ച് ലീ വെൻ ലിയാങ് ഫെബ്രുവരിയിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി പിന്നീട് ചൈന തെറ്റുതിരുത്തി ലീയുടെ കുടുംബത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു രക്തസാക്ഷിയായി ലീയെ ഇന്ന് ചൈന പ്രഖ്യാപിക്കും ലീ ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പൊതുപ്രവർത്തകരും രക്തസാക്ഷി പട്ടികയിലുണ്ട് ദുഃഖാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ പതാക രാജ്യത്തും എംബസികളിലും താഴ്ത്തിക്കെട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകം നേരിടുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് ഐ എം എഫ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലേക്കാൾ ഭീതിതമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകണം തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഐ എം എഫിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം തേടിയിട്ടുള്ളതെന്നും മേധാവി ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കില്ലെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കും നിലവിൽ മാറ്റിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ കൂടുതൽ പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി റെയിൽവേ കോച്ചുകൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു പാലക്കാട് ഡിവിഷന് കീഴിൽ ഷൊർണൂരിലും മംഗലാപുരത്തുമായി ഇരുപത്തിയേഴ് കോച്ചുകളാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ആക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി കൈകോർക്കുകയാണ് റെയിൽവേ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോച്ചുകൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് തുടങ്ങിയത് പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷന് കീഴിൽ മംഗലാപുരത്തും ഷൊർണൂരുമാണ് നിർമ്മാണം ൂരിൽ പന്ത്രണ്ട് കോച്ചുകളിലും മംഗലാപുരത്ത് പതിനഞ്ച് കോച്ചുകളിലുമാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ഒരുക്കുന്നത് ഒരു കോച്ചിൽ ഏഴ് പേരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാൻ സൌകര്യമുണ്ടാകും ഒരു ക്യാബിൻ പാരാമെഡിക്കൽ ടീമിനും ക്രമീകരിക്കും ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് രണ്ട് ടോയ്ലറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ബാത്റൂമായി മാറ്റും ഒരു ക്യാബിനിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ കിടത്തി ചികിത്സിക്കൂ ഇതിനായി അപ്പർ ബർത്തും മിഡിൽ ബർത്തും ഒഴിവാക്കും മികച്ച സൌകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഇവ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ് പേരെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ കോച്ചുകളിൽ ഉണ്ടാകുക ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ഡോക്ടറെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ അലി അഷറഫിനെതിരെയാണ് നടപടി പള്ളിയിൽ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ഇയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിശ്വാസികൾ എത്തുന്നത് നിരോധിച്ചതോടെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ ദുരിതത്തിൽ ഒന്നര വർഷമായി പലർക്കും ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നില്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തുച്ഛമായ വരുമാനം കൂടി നിലച്ചതോടെ ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് മലബാർ
ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സന്ദർശകരെ നിരോധിക്കുന്നതും തുച്ഛമായ വരുമാനമാണെങ്കിൽ പോലും നിലച്ചതോടെ പല കുടുംബങ്ങളും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത് ക്ഷേത്ര വരുമാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവരെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡും കൈവിട്ട സ്ഥിതിയാണ് ശമ്പളം ഇപ്പം കുറവാണ് ഇപ്പം ഒരു മാസം കഷ്ടി കൊടുക്കും മറ്റുള്ള വരുമാ വഴിപാട് വരവെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പല ക്ഷേത്രത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ഇരുപത്തേഴ് കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ടുണ്ട് ജീവനക്കാർ പട്ടിണിയിലായിരിക്കെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇടപെട്ട് ശമ്പള കുടിശ്ശികയെങ്കിലും തീർക്കണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം കൊച്ചി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം മാതൃകയിൽ മലബാർ ദേവസ്വ പരിഷ്കരണ ബിൽ അടിയന്തരമായി പാസാക്കണമെന്നാണ് ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിഹിതം ലഭിക്കാതായെങ്കിലും വഴിപാട് തുക കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദക്ഷിണ കൊണ്ടും ജീവിച്ചവരായിരുന്നു ജീവനക്കാർ പക്ഷേ അതുകൂടി നിലച്ചതോടുകൂടി കൂടുതൽ പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാർ ക്യാമറാമാൻ ശ്രീജിത്ത് സി കല്ലുമുട്ടിക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പത്തനംതിട്ടയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തിരുവല്ല മാക് ഫാസ്റ്റ് കോളേജിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും കോളേജ് വികസിപ്പിച്ചു നൽകിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ കോവിഡ് വിവരങ്ങളുടെ ഏകോപനം ഉണ്ടായത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശികളിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി കോട്ടയത്തുള്ള ബന്ധുക്കളിലേക്കും രോഗം പടർന്നു കളക്ടർ പി ബി നൂഹിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസ് ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് സജീവമായത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ദുഷ്കരമായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഐ ടി മിഷനുമായി കൈകോർത്തത് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാർ കോവിഡ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച പതിനാറ് ടീമുകൾക്കിടയിലെ പാലമായി കോമ്പാക്ട് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും വിജയകരമായി പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ ടീം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിനൊപ്പം ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെയും ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെയും ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ആപ്പിലൂടെ വേഗത്തിലെത്താനും കഴിയും രണ്ട് ജില്ലകൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ആപ്പിന്റെ വിജയത്തോടെ ആധികാരികമായി കോവിഡ് വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ക്ലൂ എന്ന മറ്റൊരു മൊബൈൽ ആപ്പും കോളേജ് വികസിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവല്ല ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പച്ചക്കറി വിപ്ലവവുമായി എറണാകുളം വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വീടുകളിലാണ് പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം പച്ചക്കറി വിളയിപ്പിക്കാനുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കഴിയുമ്പോൾ വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിൽ വിളവെടുപ്പിന്റെ കാലമാകും കേരളത്തിലേക്ക് ലോറി കടത്തിവിടാത്ത അന്യസംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ആംബ്രോസ് പറയുന്നു ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളിലും കൃഷി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരാശയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കർണാടക ബോർഡർ അടച്ചു ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനെയും ബോർഡർ അടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം പട്ടിണിയിലാകുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വരിക ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമത്തിലേക്കാണ് വരിക അപ്പം അതിനുകൂടി ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഗാഥ കൂടിയാണ് ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിത്തും തൈകളും ശേഖരിച്ചത് ഏഴായിരത്തോളം കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം ഹരിത കർമ്മസേന കാർഷിക കർമ്മസേന എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇവ സൗജന്യമായി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചത് എട്ടിനം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ പഞ്ചായത്തിലൂടെയും വിതരണം ചെയ്തു കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജൈവവളം കുമായം ജൈവ കീടനാശിനി എന്നിവയും നൽകുന്നുണ്ട് സഹകരണ ബാങ്ക് വഴി നടീൽ വസ്തുക്കളും വിതരണം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് കൊറോണ കാലത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൃഷിക്കാലമാക്കി മാറ്റി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേഷൻ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇടപെടണമെന്ന് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു
കോവിഡ് ജാഗ്രതാ ഗാനവുമായി മിമിക്രി കലാകാരനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ കണ്ണനുണ്ണി ഗായിക അശ്വതി പ്രവീൺ ഈ കാഴ്ചയുടെ വാർത്താബുളത്തിന് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം കാലം പോകും ഒരോണം വീണ്ടും പുൽകും പ്രളയം ചെറുത്തവർ നമ്മൾ നിപ്പ തുരത്തിയോർ നമ്മൾ ആരോഗ്യ കേരള മണ്ണിൻ മക്കളാണ് നാം മറക്കരുത് കൊറോണ കാലം പോകും ഓണം വീണ്ടും പുൽകും ജാഗ്രതോദരേ